Salut et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, petite revue de la Streamlight Macro Stream. J'avais parlé de cette lampe dans ma vidéo euh, des cadeaux de Noël pour 2014. Euh, J'adore ce système, j'apprécie énormément ce système et donc je pense que euh, cette petite lampe torche mérite sa propre revue. Euh, donc c'est parti, on va commencer par le prix. Euh, chez nous, elle sort à 18 dollars. Euh, il y a énormément de, de compagnies qui sont sur le marché aujourd'hui et qui nous sortent des lampes tactiques, des lampes torches, toutes ces choses-là. Vraiment un univers très très vaste euh, et euh, on s'aperçoit qu'il y a du bon et du moins bon. Euh, on va avoir par exemple le, haut, le très haut de gamme comme avec Surefire, euh, assez, des systèmes assez exceptionnels mais bien évidemment très très chers. Et on va avoir tout ce qui est euh, bas de gamme comme par exemple ces lampes torches qu'on peut acheter au supermarché du coin pour 5 euros qui vont marcher trois fois. Euh, Streamlight, on est plus ici du côté de Surefire, donc euh, pour moi ça va être du haut de gamme, peut-être pas du très haut de gamme, mais en tout cas du haut de gamme bien plus haut que par exemple Phoenix, même si j'adore Phoenix, euh, mais on va être ici sur des budgets euh, et donc des qualités un petit peu différentes. Streamlight, vraiment très très impressionnant d'avoir ce système euh, qui sort à 18$, dollars. comme on va le voir c'est un système ultra fiable, euh, qui, euh, qui est vraiment d'une fabrication exemplaire. Poids, on est ici sur du 32 grammes avec une seule pile, euh, donc très intéressant en EDC, très agréable à porter que ce soit dans la poche ou dans un sac à main euh, pour vous donner une petite idée de taille. Donc là je l'ai mise avec le SC Zincudo, euh, mais la voilà avec un briquet BIC, donc vraiment une taille euh, parfaite pour toute cette organisation en EDC, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Lumen, euh, je crois que sur la vidéo euh, des cadeaux de Noël, je disais qu'elle sortait à 27 lumens. En fait, euh, pas du tout, elle sort à 35 lumens. Donc encore mieux. Euh, C'est assez incroyable d'ailleurs de voir ces tout petits systèmes aujourd'hui. On pourrait penser que 35 lumens, euh, c'est vraiment ridicule. Et en fait, 35 lumens sur ces nouvelles LED, là en l'occurrence, on est sur une LED C4, euh, ça envoie le pâté. Euh, vraiment, euh, vraiment une lumière très impressionnante pour euh, ce tout petit système. Commutation, euh, on est ici sur une commutation double, donc il n'y a qu'un seul mode, 35 lumens, mais par contre on va avoir cette double commutation que j'apprécie énormément euh, et que je trouve euh, devrait se retrouver sur la plupart de ces petites lampes torches. Euh, donc la première commutation, ça va être une commutation temporaire, c'est-à-dire que je vais appuyer légèrement euh, sur le bouton de commutation et la lampe va se mettre en marche et on va aussi avoir une commutation en continu donc avec le bouton en continu. Euh, J'apprécie ces, euh, ces deux modes. Euh, ça peut être, par exemple, euh, très agréable de ne pas avoir à mettre la lampe en continu euh, juste pour trouver, par exemple, le trou de la serrure. Mais euh, ça peut aussi nous donner un avantage euh, sur un terrain un petit peu plus tactique. Donc, commutation double, euh, vraiment très intéressant ici. Le, euh, le, la manufacture est impeccable. Par exemple, avec Phoenix, de temps à autre, quand elle, quand elle est dans ma poche, elle va s'allumer toute seule. Euh, ça ne va pas être le cas avec la Streamlight, le bouton de commutation euh, vraiment euh, très, 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 très positif. Euh, résistance à l'eau, on est ici sur du IPX4, euh, donc on ne va pas faire de la plongée sous-marine avec, mais si vous habitez Londres ou Paris, aucun problème. Alimentation, on est sur une seule pile triple A. Euh, ça fait quatre ça fait ans que, que j'essaye de, de privilégier donc tout ce qui est une, une alimentation triple A ou double A pour plusieurs raisons. Première raison, euh, c'est l'alimentation qui va être la plus répandue, que ce soit euh, dans une situation de rupture de la normalité ou pas, on va pouvoir trouver des piles double A et triple A un petit peu partout. Euh, on est aussi sur une alimentation bon marché. Il y a énormément d'alimentations qui sont très intéressantes au niveau, par exemple, des lumens, toutes ces choses-là, comme le C1, 1, 2, 3. Par contre, ça va coûter beaucoup plus cher. Le troisième gros avantage de les, des piles 3, triple A et double euh, A, c'est qu'il y a énormément de chargeurs sur le marché, que ce soit tout ce qui est NLU, par exemple, euh, des chargeurs sur euh, le réseau ou alors des chargeurs hors réseau comme par exemple tout ce qui est chargeur solaire euh, généralement tous ces chargeurs vont recharger du double A et du triple A euh, impeccable pour nous, pour moi, triple A et double A c'est vraiment l'alimentation du survivaliste une chose que j'apprécie avec cette lampe donc en triple A euh, c'est que je porte avec moi aussi une, euh, une frontale Petzl qui va marcher elle aussi en triple A mais donc ça me permet d'avoir la même alimentation sur mes deux systèmes principaux euh, et donc j'ai juste à, à porter par exemple 4 piles triple A de rechange euh, donc tout petit, pas cher, vraiment impeccable 
Euh, durée de vie sur une seule pile 3A, on est ici sur un tout petit peu plus de 2 heures. Et euh, tout ce qui est clip et construction, euh, rien à dire. On est, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, on est vraiment ici sur, euh, sur du haut de gamme. Euh, la construction tout en aluminium. Le clip va être un clip double. Euh, C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, passer ce clip... Euh, sur notre casquette ou sur un vêtement et donc s'en servir comme euh, lampe frontale. Vraiment rien à dire, euh, petit système exceptionnel, 18 dollars, 32 grammes, 35 lumens, euh, commutation temporaire et continue, résistante à l'eau, LED C4, alimentation, une seule pile 3A, durée de vie environ 2 heures. Euh, C'est pour moi le petit système de l'année parfait pour un EDC, c'était safe.